Приветствую всех на канале. Сегодня будем делать обход блокировки iCloud на телефоне iPhone 6 Plus. Работает метод от шестерки до X. Значит, пару вариантов я уже делал, все работало, но с некоторыми оговорками потом про них расскажу. Значит, показываю, что у нас заблокированное устройство. Видите, блокировочка есть, присутствует. Для этого потребуется MacBook и винда. В принципе, можно все сделать с помощью винды. Просто по MacBook проще сделать jailbreak. То есть первая процедура, которая нам потребуется, нужно сделать jail. Запускаем программу чекран, нажимаем в опции. Вот здесь выбираем галочку, если у вас версия выше выше 12 но ну, тут у меня 12 я галочку пока убираю нажимаем back жмем старт нажимаем next программа переводит телефон в режим recovery а дальше попросит перевести его в режим dfu вот она картинка отобразилась нажимаем старт и делаем то что на картинке нажимаем кнопку home и кнопку питания кнопку питания отпускаем кнопку home держим Все, дальше пойдет лог с jailbreak. Нам нужно только дождаться, чтобы все прошло успешно. Сразу оговорюсь, не с первого раза проходит этот jailbreak. Нужно повторять процедуру несколько раз, если что-то с первого раза не получилось. И как бы все работает. Метод работает сто процентов. Поэтому, если что-то идет не так, просто повторите процедуру. То есть закройте программу и заново начните. Главное добиться, чтобы уже винда у нас определяла, что он у нас джейлен. Так, все, видим, что он прошел. Теперь переключаемся к винде. И ждем вот здесь окошечко jailbreak. Он почему-то пишет его нету, jailbreak. Закрываем программу, еще раз ее запускаем. Такое движение бывает. Запускаем еще раз программу. То есть нам главное дождаться сообщения jailbreak. Все, видите, jailbreak появился. Телефончик в статусе блокировки. Я сейчас переведу э, телефон для удобства вот сюда и увеличу картинку. Потому что сейчас будем пока работать э, с виндой. Так нам не потребуется. Так, это закрываем. Можем также через Trio Tools посмотреть какую-то информацию. В принципе, не сильно она нам важна. Сейчас он пишет, что jailbreak нету, хотя программа увидела и подвязалась, что статус yes. Дальше, что нам нужно сделать? Вот в этом окошечке нажимать кнопку верхнюю. Если она у вас не работает, соответственно, нижнюю. Нажимаем вот эту. И ждем. Программа делает свои какие-то действия, телефон периодически перезагружается, пока сеть присутствует, это хорошо. У меня в итоге ни разу не получилось, чтобы сеть у меня сохранилась, всегда сеть отваливалась. Попробуем сейчас еще разочек и посмотрим, получится ли сетку сохранить.
видите, статус появился yes, то есть он уже активирован, и появился поиск внизу. Соответственно, можем его настроить уже как новый, начать работу, то есть телефон уже прошел обход блокировки iCloud, и мы вот, если нажмем сюда, он уже разблокируется. Чтобы вот это не тыкать, можете перейти в 3 Tools и нажать, ну, вот видите, далее, 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 вот он пошел, нам дает настроить отпечаток. не использовать ну в целом мы его уже активировали Чтобы вот это вот все не нажимать, можно просто в триутулсы выбрать галочку пропустить все эти настройки. Все, как видите, телефон включился. Дальше, какие моменты по работе с обходом этой блокировки. Если его сейчас перезагрузить, он потом повиснет на яблоке, на ребуте. Что дальше требуется сделать, чтобы этого не было? Я вам сейчас покажу, что он заребутится. Еще раз подключимся к программе. Все, он пишет, что он у нас а, активирован, но нету джейла. Теперь нужно повторить процедуру джейлбрейка. Переходим обратно к джейлу нажимаем старт и ждем перехода в рекавери переводим в дефью Все прошло успешно. Теперь у нас есть и jailbreak на нем. Подключаемся обратно к винде. Программку перезапускаем. Пишет, видите, сбой сотового обновления. Теперь снова опять у нас jailbreak есть, активация есть. Все, теперь э, следующая комбинация. Так как у нас появился уже вот он jail, надо его выбрать. Дальше для чего это нужно? Это чтобы у нас после перезагрузки телефончик не выключался. Устанавливаем, ну, то есть не висел на логотипе. Устанавливаем сидию. Как видите, сеть отвалилась, сеть не работает. Сейчас и установим CDU, установим пару твиков. Я покажу, что он работает, перезагружать его можно. И попробуем еще один метод, чтобы сохранить сетку. Вот этот метод работает 100%. Таким макаром можно сделать, чтобы у нас 
поднять семерки, которые у нас без э, модема, у которых только остался серийный номер, и он висит на активации. А так мы его активируем, будет без сети, но будем его использовать, допустим, как фотоаппарат или там мобильный, это, ну, как планшет, короче. Дожидаемся установки CD, потом после установки CD надо э, сделать обновление ее и установить Twig. Twig сейчас покажу, какой нужен. Так, все, CD появилась. Открываем ее. Нажимаем обновить. Значит, тут сейчас появятся все источники, вот в, в, э, называются репозитории. Сейчас они обновляются, какие-то попросят обновить, соответственно, обновляем. Все, пошло обновление данных. Просит основные или полное, а полное обновление. Нажимаем принять. Зависит от скорости интернета и, в принципе, я думаю, от самого устройства. На семерке-то побыстрее делалось, на шестерке долговато. По сути, телефоны получаются обрезанные. Мы их можем только использовать как планшет, то есть без сети, без звонков. По сути, применение будет, в принципе, разное. Кто-то может его использовать как планшет ребенку отдать. Все лучше, чем он валяется на полочке. Либо использовать там в работе. Я вот конкретно семерку вот ту кину для работы с тепловизором. Смысла нету другой телефон рабочий использовать, когда можно урезанный. То есть все iCloud, учетные записи будут работать без проблем. Так, нажимаем перезапуск Stringboard. Телефончик не перезагружается, только перезагрузит саму CD. Есть, включился. Теперь еще раз заходим в CD. Переходим в поиск и в поиск вбиваем нужный нам твик. Переходим на английский. Так, в кадр поближе сделаем. Выбираем вот этот красный репозиторий, твик точнее. Нажимаем изменить и установить, принять. По сути, это самый важный э, твик, который нам нужен был для того, чтобы работал телефон. Так, следующие нюансы по э, самому телефону теперь. После установки вот этого твика телефон будет поджирать батарейку. То есть, если он у вас выдерживает сутки, то где-то часа на два он 
э, будет работать меньше, так как э, вот этот вот твик кушает прилично батарейку. Так, перезапуск Springboard. Теперь следующее действие. Нам нужно повторить э, Jailbreak. Теперь выключаем аппарат. Подключаемся к снова к экрану, нажимаем доны, подключаем телефон. Нажимаем старт и next. Нажимаем старт, зажимаем клавиши. Все, это последний этап, и после этого можно использовать телефон почти по прямому назначению. Все, программа показала, что все прошло успешно. Закрываем. И вот теперь вы можете его использовать уже э, почти полнофункционально. То есть, что значит, э, все работает, кроме э, сети. Хотя пишет поиск сети, да. Э, заходим в настройки, видим, э, что у нас э, будет сотовая связь, но она будет с ошибкой. Как видите, э, iCloud чистый. Вот видите, сбой сотового обновление все тут больше ничего не поделаешь что можно сделать перезагружаем аппарат ну, я покажу что телефончик после полного разряда вы его включите он будет работать без проблем до этого момента были все э, эти байпасы привязаны и это доставляло неудобства после того как телефон разрядился мы его уже не включим и нужно повторять вот эти процедуры что в принципе не удобно и не имеет смысла для таких телефонов потому что он во первых и батарейку подкушивает и как бы это как бы глупо туда-сюда бегать к компьютеру чтобы запустить аппарат Все, включился работает то есть все приложения все То есть все абсолютно работает. Магазин также работает, их не нужно ввести свой логин и пароль, и будет четко работать. То есть смысл в том, что мы просто обошли блокировку именно в телефоне. На самом сервере, как был этот iCloud, так и будет. И вдобавок мы теряем сеть. Значит, сейчас, в принципе, на этом ролик я завершаю. И сейчас попробуем еще, я его заново прошью начисто. И попробуем все-таки сохранить сетку, то есть попробовать по другому методу, который получился буквально недавно на днях, вышел. Точнее, даже, наверное, не, не, не так уж и давно. В общем, попробуем сейчас еще один вариантик для разблокировки и сохранения сети. В принципе, все. Тут уже руководствуйтесь сами, для каких целей вы это будете использовать, использовать нужно это, не нужно. Но тут каждый сам за себя. Все. На этом ролик завершаю. Всем пока. Кому полезная информация, не забудьте поставить палец вверх. Ждем продолжения со следующим телефоном. Ну и, кстати, хочу дополнить, что 14-я версия не работает. Так что, если хотите это повторить, то делайте до того, когда закроют подписку 13.7. 14-я уже все, jailbreak не проходит. 
все. На этом информация моя э, донесена до вас. Всем пока.